一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，是一个富有哲理的小故事，一字洞悉天下。一语道破天机，一个简单故事足以给人意味深长的人生启示。以下这七个小故事，读来启人心智，发人深省。看完记得发给朋友们，也领会领会。一，和尚一个人在房间会不会吃肉？一个来访者问法师：“我想问一个不太恭敬的问题。”法师示意来访者请讲。来访者说：“您在公共场合吃素食，您一个人在房间会不会吃肉呢？”法师并没有回答他的问题，反倒问他：“您是开车来的吗？”采访者说：“是的。”法师说：“开车要系安全带，请问您是为自己系还是为警察系？如果是为自己系，有没有警察都要系。”来访者恍然大悟：“哦，我明白了。”小伯纳说：“自我控制是最强者的本能。当一个人缺乏自律的时候，他做的事情总是在受习惯和及时诱惑的影响，要么就是被他人的思想观念所扰。”几乎永远不可能去做内心真正渴望的事。二，化缘用的锅鱼碎了怎么办？老和尚带着小和尚云游，走路的时候不小心把吃饭用的钵鱼打碎了。小和尚伤心不已，没想到老和尚连看都没看一眼，只顾走自己的路。小和尚追上去问：“师傅，我们的钵鱼打碎了，为什么你看都不看一眼？”老和尚看着小和尚说：“因为我再怎么回头看，它都是碎的呀。”佛说：“人生匆匆，不能过分执着。或许有的东西太过于重要，让你难以放下，让你可以放弃其他事情，专注于此。然而，如果你过分执着，就会让自己走入死局，让自己感到绝望。其实，哪有什么看不开，哪有什么放下不下？”只看你愿不愿意罢了，你迟早会明白，过分执着只会让你自己越来越累，看不到人生的方向，找不到真正的道路。逝去的就让它逝去，还有长远的未来在等着你。三，五百元买汽车。一位佛友电话抱怨道：“为什么我努力了还是得不到？念经行善了，命运却不变。”法师告诉他：“我给你寄五百块钱，好不好？”佛友连连摆手：“师傅，你的钱我不敢要呢。”法师说：“我是要你帮我办一件事。”佛友说：“师傅，你说办什么？我绝对帮你办好。”法师说：“我让你帮我买一辆汽车。”佛友惊讶地回答道：“师傅，五百块怎么能买到汽车呢？”法师笑了说：“你也知道五百块买不到汽车呀。”在现实生活中，有很多人都有这样的心态，他们付出了一点点，就想要马上得到回报，这其实是一个很不成熟的表现。众所周知，努力只是成功的其中一个条件，罗马不是一天建成的。四，下雨时谁给你打伞？一个人在屋檐下躲雨，看见一个和尚正打伞走过，大师普渡一下众生吧，待我一段如何？和尚说：“我在雨里，你在檐下，而檐下无雨，你不需要我躲。”这人立刻跳出檐下，站在雨中。现在我也在雨中了，该躲我了吧？和尚说：“我也在雨中，你也在雨中。我没有被雨淋，是因为有伞；你被雨淋，是因为无伞。所以不是我渡自己，而是伞渡我。所以不必找我，请自找伞。”说完便走了。人生在世，每个人都会遇到困难，很多人总是希望得到别人的指引和帮助。有贵人帮助固然是幸运的，但是在贵人到来之前，唯一能帮你的只有你自己。必须依靠自己的勇气、智慧和信心，抛开那些侥幸的心理，踏踏实实的过好每一天，才能真正拥有自己的人生，才能真正掌握自己的命运。其实，我们求人的地方越少，依赖人的地方越少
，越能看清人间事相，维持一份平安欢喜的心情。五、哦，如果世人都出家，一个对佛教有兴趣的女教师对法师说：“如果世人都像你一样都出家，人类还能延续吗？”好像没有听到这个问题，法师平和而关怀地问道：“你的小孩多大了？男孩还是女孩？”女教师说：“ 1 7岁了，女孩。”法师说：“要准备高考了。”女教师说：“是的，正在加紧复习。”法师问：“你一定希望他考个好大学吧？”女教师回答：“是的，要考就考北京的大学，其他的大学没什么意思。”法师说。其实你已经回答了你自己的问题。试想一下，如果每个人都像你一样想，那还有人种田吗？其他省的大学不是只有都关门了？女教师愕然无语。就像法师说的那样，不会出现所有人都考上北大一样，也不会出现所有人都出家的情况。人类总能延续，别的学校也能生存。学佛的是少数，就像考北大的是少数。不会有这种所有人都的问题。六，粪便臭不臭？一位女士不停地诉说自己的苦难，没完没了。法师打断她的话说：“你的苦还真多呀。”女士哭着说：“别人诉苦最多需要三天三夜，我诉苦需要三年。”法师问道：“那是什么时候的苦？”女士说：“前几年。”法师又问：“那不是过去了吗？为什么还紧抓不放呢？”法师停了一下，说：“那你觉得粪便臭不臭？”女士回答：“当然很臭了。”法师说：“现在粪便在哪里呢？”女士回答：“当然是用水冲掉了。”法师说：“那你为什么不把它包起来放在身上，见到人就拿出来告诉别人，说我被这东西臭过？”女士有些厌恶地说：“那多恶心。”法师说：“对啊，苦难也是一样，它已经过去了。”回忆和诉苦就如同把粪便拿出来向人展示，既臭自己又臭别人，听懂了吗？女士恍然大悟。佛说人生在世，多有八苦：生老病死、爱别离、怨憎会、求不得、放不下。其中要数放不下最为煎熬。有时一切痛苦之源，是因我们放不下。如能放下，众苦皆去。记住，越诉苦越苦，越抱怨越怨。七，为什么生气？一位老妇常为一些鸡毛蒜皮的小事生气。有一天，她去找高僧求教。高僧听完他的讲述，把他领到一间禅房，落座而去。妇人气得破口大骂，骂了许久，高僧也不理会。妇人便开始哀求，高僧还是置若罔闻。夫人终于沉默了。高僧来到门外，问他：“你还生气吗？”夫人说：“我只为我自己生气，我怎么会来到这个鬼地方受这份罪？连自己都不肯原谅的人，怎么能心如止水？”高僧拂袖而去。过了一会儿，高僧又问：“还生气吗？”夫人说：“不生气了。”为什么？气也没办法呀。高僧又离开了。当高僧第三次来到门前时，夫人告诉他：“我不生气了，因为不值得气。”再过一会儿，当高僧迎着夕阳立在门外时，夫人问道：“大师，什么是气？”高僧将手中的茶水倾洒于地，夫人食之良久，顿悟：我们的生命就像高僧手中的那杯茶水一样，转瞬间就和泥土化为一体。在《古尊素语录》中，寒山问石德。如果世间有人无端的诽谤我、欺负我、侮辱我、耻笑我、轻视我、鄙贱我、厌恶我、欺骗我，我要怎么做才好呢？石德回答说：“你不妨忍着他，谦让他，任由他，避开他，耐烦他，尊敬他，不要理会他。再过几年，你且看他。”光阴如此短暂，生活中一些无聊小事，又哪里值得我们花费时间去生气呢？今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记后才知道世界是自己的。
，与他人毫无关系。2020年，哈佛大学罗萨蒂教授和马尚达教授发表了一个研究，广为热议。他们在1995年的时候，找来21只雄性青年大猩猩，把它们放在一起，并一直观察它们的社交变化。刚开始的时候，大猩猩们常常聚会。不管是熟悉的还是不认识的，总要凑到一块交流一番。十来年过去，他们之间的互动越来越少，更多的时间都是自顾自待着。哪怕是少有的交流，也是跟固定的伙伴在一起。最终，研究人员得出了一个惊人的结论：大猩猩的社交活动会随着年龄的增长变得越来越少。其实，人也一样，到了一定年纪。身边的朋友越来越少，独来独往是人生的常态。一年纪越大，圈子越小。老话说：“物以类聚，人以群分。”正是这个原因，所以才有了圈子。年轻时，为了打通人脉，我们喜欢硬着头皮，跻身于各种各样的圈子，努力着去迎合别人的喜好，说别人爱听的，做别人爱看的。久而久之，我们就会渐渐迷失自我，看不清自己到底是谁，人生也陷入一种茫然之境。而再看那些优秀的人，早已借了各种圈子，他们深深懂得圈层不同，不要硬融，不然最后头破血流的终究是自己。在小品《什么是朋友》里，潘长江是一名老总，他经常吹嘘自己朋友多，好办事，妻子看不过。一句话就说破了真相，那是你有钱，等你有难了，不一定有人来帮你。潘长江心里不服，当即就谎称自己破产了，打电话向朋友们借钱。先是给朋友老钱打电话，对方一听明来意，马上就挂了电话。等他再拨过去，那头直接灌了机，他脸上开始挂不住，又打给有过命交情的老孙。结果不仅没借到钱，反倒被对方嘲讽了一顿。就在这时，下属小李拎着礼品来拜年，说特地来感谢潘总的提携。没想到得知他破产后，小李立马找个借口就溜了。临走时还不忘把礼品顺了回去。他一屁股瘫坐在沙发上，这才意识到，原来那些推杯换盏、呼朋唤友都是假象。所谓朋友。不是在你风光时给你献了多少殷勤，跟你喝了多少酒，而是当你无力时，能在身前拉你一把，在身边陪你坐到天亮。其实，生活就是一个大筛子，我们很多人起初都会把它装得满满当当，只要是自己认识的人，都愿意把它当做朋友放进自己的筛子中，直到中年以后，才渐渐发现，太多的假情假意。早已被大风吹走，一个偌大的筛子中留下的朋友屈指可数，但却是粒粒饱满，颗颗真心。就像作家雪小禅说的：“人到了一定年纪，是往回收的，收到最后三两知己，一杯浅茶，把生活活成自己想要的样子。”一个人的成熟，从圈子缩小，回归自我开始。二，真正的朋友只会越来越少。真正的朋友不会越来越多，只会越来越少，因为有些人走着走着就疏远了，处着处着就看透了。也许曾经你们有共同话题，也许过去你们曾彼此帮衬，但是后来目标不同，方向不同，见识不同，收入不同，慢慢的就有了隔阂，再也回不到过去。不要以为平日里经常见面的就是好朋友。不要以为在一起吃喝玩乐的就是好兄弟，真正的朋友是患难与共，互相扶持，而不是锦上添花，嘴上抹蜜。这个世界谁都会变，再好的朋友也有私心。曾经帮你的人，现在未必愿意帮你；过去陪你的人，现在也许不再爱你。谁都不能保证，身边的人可以一直真心实意。朋友分好几种，淡淡之交的是朋友，几面之缘的是朋友，经常联系的是朋友。
，偶尔谈心的是朋友，但是朋友和真朋友不同，朋友就是熟人一个，真朋友就是知己一人，交友交心，不交利，处情处真，要诚信，当面责骂那是有，背后乱叫那是狗。什么是真正的朋友？互损不会翻脸，疏远不会猜疑，出钱不会计较。地位不分高低，成功无需巴结，失败不会离去。奋斗的时候搭把手，迷茫的时候拉把手，开心的时候干杯酒，难过的日子一起走。鲁迅先生晚年在给友人的信中曾这样写道：“人生得一知己足矣，私事当以同怀视之。”他认为，朋友是不需要太多的，但若是有一个知己。那就要把他当做手足兄弟一样对待。在鲁迅先生的人生后半程，朋友非常少，但有一个朋友和他关系非同一般，叫许寿长。他是鲁迅的同乡，他们坐过一样的乌篷船，又一起奔赴日本留学。他是鲁迅仅有的，从少年到晚年都一直交好的挚友。鲁迅刚从日本回国的时候，生活没有一点起色。心中很是苦闷，许寿长得知这个情况，立马就请教育总长蔡元培帮忙谋路子。没多久，蔡元培便邀请鲁迅前往北京教育总署工作。而鲁迅到了北京，因为手头十分拮据，日子过得颇为艰难。许寿长为了改善鲁迅的伙食，总是让妻子多做一些家常熟食。然后自己给鲁迅送去，在鲁迅一生中最艰难的时刻，许寿长总是会陪伴左右，或是倾心安慰，或是竭力帮忙。即便鲁迅去世，后世也是他一手料理的。他们二人的关系，正如许寿长在相识多年以后调侃鲁迅时说的：“北平胡同里有一种老房子叫老虎尾巴，莫非你也是我的老虎尾巴？”老头子，成年人的世界里，除了复杂，更多的是时间的流逝。时间教会我们懂得取舍，懂得珍重，在没有任何利益索取的情况下，还能彼此真诚的交往，各自安好，就是友谊最好的状态。三，退休以后，朋友越少，生活越好。退休以后，就到了知足常乐的年纪。退休以后的心气。远没有退休以前的心气高，不会再为事业或者前途奔忙了。退休就是为晚年生活做打算的开端，何况伴随人生的阅历逐年增长，早就已经看透了人情冷暖以及世态炎凉，因此对待生活的感悟会前所未有的透彻。与此同时，也明白了人生的真谛：退休以前是为别人以及别人的事活着。退休以后，就要为自己以及自己的事活着。曾经的朋友，几乎全部是建立在利益层面的友谊，没有了利益，朋友就不值钱了。大多数朋友不是用来利用的，就是用来出卖的。即使有脱离物质的朋友关系，取而代之，也是建立在价值观相同、世界观相同以及兴趣相同的精神层面。类似堪称凤毛麟角的朋友，也是可遇。不可求。退休以前是当局者，没有看明白；退休以后是局外人，将会旁边者清。如若没有遇见脱离低级趣味的朋友，宁愿独处享受孤独，也不愿参加无意义的社交。退休以后就意味着赋闲在家，因此社会活动会伴随正式退休骤降，对朋友的依赖程度就会急剧降低。绝大多数的朋友跟自己的年龄几乎是不分上下的同龄人，朋友依赖你的程度照样会急剧降低。不再一如既往的需要彼此，说明相互之间都需要一个安宁以及自在的生活环境。朋友越来越少是正常的现象，跟孤僻没有关系，只是一种合理的社会现象。退休就预示着个人美好生活的起点，静下心来。寻找属于自己的乐子，远离不开心的人以及远离不开心的事。一个人可以随心所欲
，完完全全不用为别人而活。要知道，同利为朋，同道为友，既有共同的利益，又有共同志趣的朋友少之又少。真正内心强悍以及坚实的人，从来不会缺乏快乐的源泉，反倒是内心虚弱之人。一旦离开外界合群的刺激，便会感觉万般无聊。远离垃圾的社交，才能够让自己的心灵平静，从而用清静的心感受到晚年的存在和快乐。独处就是一种社交圈的筛选，更是一种心灵进化的现象。晚年只要自在以及快乐，没有必要在意别人的评价。即使你做得再好，也会有个别人说三道四。朋友都是过客，没有必要为了过客烦恼或者苦恼。朋友越少，越能够照顾自己真实的内心以及向往自由的灵魂。退休以后，酒肉朋友能断就断，酒场饭局能推则推，把真心留给自己，把时间留给家人，学会给人生做减法，后半程的脚步才能更轻盈。今天的分享就是这些。非常感谢您的收看，喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。